জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন আজ দিবসটি উপলক্ষে বওয়ানি কবরস্থানে শেখ রাসেলের কবরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা শেখ রাসেলের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান একই সাথে পনেরো আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কবরেও শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ নেতারা শেখ রাসেল দিবস দু হাজার প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয় শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন শেখ রাসেল উনিশশো সালের এই দিনে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে নির্মমভাবে তাকেও হত্যা করা হয়েছিল নওগাঁ থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট রাজশাহী সহ আন্তজেলা ও অভ্যন্তরীণ রুটে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন চলছে ধর্মঘটের কারণে বাস ও সিএনজি অটোরিকশা না পেয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের নওগাঁ জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি শহীদুল ইসলাম ও মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস এম মতিউজ্জামান জানান সোমবার বিকেলে নওগাঁর মান্দায় ফেরিঘাট এলাকায় মহাসড়কে সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালাতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাস ও সিএনজি চালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় এদিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের কক্সবাজার টেকনাফ বান্দরবান মহাসড়কে সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও থ্রি হুইলার বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে সকাল ছয়টা থেকে পরিবহন ধর্মঘট শুরু করেছে সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ধর্মঘটের কারণে সকাল থেকে দূরপাল্লার কোনো যানবাহন চট্টগ্রামের বদ্দারহাট থেকে ছেড়ে যায়নি আসেনি কক্সবাজার সহ দূরপাল্লার কোনো পরিবহন গণপরিবহন না পেয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা গাজীপুরের টঙ্গিতে মিল্টন কুন্ডু নামে পুলিশের এক এস আইয়ের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার রাতে ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয় টঙ্গি পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ আলম জানান মিল্টন কুন্ডু টঙ্গি পশ্চিম থানা ভবনের ষষ্ঠ তলায় একটি কক্ষে একাই থাকতেন প্রতিবেশীদের খবরে ফ্যানের সাথে গলায় রশি বাঁধা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান মিল্টন কুন্ড টঙ্গি পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার বুধপাশা বৈখর হাট এলাকায় মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবি বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের এই আধ্যাত্মিক বাণীকে সামনে রেখে তার একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় শুরু হয়েছে তিন দিনের লালন স্বর্ণ উৎসব মঙ্গলবার রাতে সংসদ সদস্য মাহবুল আলম হানিফের উদ্বোধন করেন সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উৎসবের আয়োজন আয়োজক লালন একাডেমি উৎসব ঘিরে বর্ণিল সাজ আখড়াবাড়িতে হাজারো লালন ভক্ত বাউল সাধু আর দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখর কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেউরিয়ার কালীগঙ্গা নদীর পার প্রতিদিন সন্ধ্যায় উন্মুক্ত মঞ্চে আলোচনা সভার পাশাপাশি রাতভর চলবে লালন সঙ্গীত বসেছে লালন মেলাও বাংলা বারোশো সাতানব্বই সালের পহেলা কার্তিক লালন ফকির সার প্রয়াণ হয় এরপর থেকে তার শিষ্যরা দিনটিকে স্মরণ করে আসছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন আজ দিবসটিতে বনানী কবরের স্থানে শেখ রাসেলের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি পনেরো আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কবরেও শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক গোবাইদুল কাদেরের নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা শেখ রাসেলের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ রাসেল দিবস দু হাজার প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয় শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন শেখ রাসেল উনিশশো সালের এই দিনে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে নির্মমভাবে তার ছোট ছেলেকেও হত্যা করা হয় এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন দুই একটা দল নির্বাচনে না এলে নির্বাচনের কোনো ক্ষতি হবে না নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা ও দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে আজ সমাবেশ করবে বিএনপি রাজধানী নয়াবটনে দুপুরে সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে সমাবেশের খবর জানাতে নয়াবটনে যাচ্ছি স্পেশাল করসপন্ডেন্ট ইমরুল হাসানের কাছে 
ইমরুল সমাবেশে কি নেতা কর্মীরা উপস্থিত হয়েছে আর সমাবেশ কখন শুরু হতে পারে সাগর আনুষ্ঠানিকভাবে বেলা দুইটায় শুরু হওয়ার কথা বিএনপির আজকের এই সমাবেশটি ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের যৌথ আয়োজনে এই প্রোগ্রামটির আজকে আয়োজন করা হয়েছে যদিও এখনও প্রায় পৌনে দুই ঘন্টার মতো বাকি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার তবে ইতিমধ্যেই নয় পল্টনকে ঘিরে অসংখ্য নেতাকর্মী উপস্থিত হয়েছেন দর্শক ছবি থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে নাইট অ্যাঙ্গেল মোড় পর্যন্ত ইতিমধ্যে লোক সমাগম হয়ে গিয়েছে আর এক পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফকির মোড় পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে যদিও এক পাশের রাস্তায় এখনও যান চলাচল করছে ধারণা করা হচ্ছে এবং বিএনপি প্রত্যাশা করছে যে বেলা দুইটার মধ্যে জনসভা শুরু হওয়ার আগেই রাস্তার দুই পাশ সহ পুরো নয় পল্টন এলাকা বা লোকা লোকারণ্য হয়ে পড়বে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজকের এই সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন এবং এখান থেকে ওনার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার কথা রয়েছে পূজা পরবর্তী যে কর্মসূচি পূজার কারণে বা চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত বিএনপির কোনো কর্মসূচি নেই দলের তরফ থেকে এমনটা আমরা জেনেছি তারা সর্বাত্মক আন্দোলনের একটি প্রস্তুতি নিচ্ছেন তবে কি ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা আসবেন সেই সম্পর্কে আমরা আসলে এখনও সুস্পষ্ট ধারণা পাইনি তবে দলের একটি সূত্র থেকে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে বিএনপি সাতাশ বা আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় একটি মহাসমাবেশের আয়োজন করতে পারে সেই মহাসমাবেশ থেকে আসলে তাদের যে চূড়ান্ত আন্দোলন তারা বারবারই বলছেন সেই চূড়ান্ত আন্দোলন আন্দোলনের ঘোষণা আসবে সেই সেই মহাসমাবেশ থেকে এবং সেটি আসলে একটু কঠোর কর্মসূচি হতে পারে ঘেরাও অবরোধের মতো কর্মসূচি আসতে পারে এরকম টি দলের সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি তো কেন্দ্রীয় নেতারা এখনও পর্যন্ত আসেননি সহযোগী সংগঠনের নেতারা কর্মীরা মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন স্বাগত জানছিলাম বিএনপির সমাবেশের খবর সেনানিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ মিলিটারি পুলিশ সপ্তাহ দু হাজার উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে মিলিটারি পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধন করেন সেনাপ্রধান অনুষ্ঠানে মিলিটারি পুলিশ সদস্যরা ছাড়াও বিমান বাহিনী প্রভোস্ট ও সেনাবাহিনী প্রভোস্ট সদস্য এবং র্যাব পুলিশের কর্মকর্তারা যোগ দেন এ সময় জেনারেল শফি উদ্দিন বলেন সেনানিবাস একটি স্পর্শকাতর স্থাপনা কিন্তু সরকারের উন্নয়ন কাজের গতির কারণে সেনানিবাস এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন সহ সাধারণ মানুষের চলাচল বেড়েছে উল্লেখ করে প্রধান সেনানিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান আগের চেয়ে আমাদের উন্নয়নের ধারায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে লোকজনের যাতায়াত অনেক বেড়েছে সর্বপ্রতি আগের থেকে সেনাবাহিনীর সাথে অসামরিক প্রশাসন এবং জনগণের সাথে সম্পর্ক অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশের সাথে সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিমান বাহিনী র্যাব পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ছাড়া এটা পালন করা অসম্ভব বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ করে এজন্য অস্ত্র বানাতে যে পরিমাণ অর্থে প্রয়োজন হয় সেগুলো সারা বিশ্বের শিশুদের জন্য খাদ্যবস্ত্র শিক্ষার পেছনে ব্যয় করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শেখ রাসেল দিবস ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান আক্ষেপ করে বলেন বাবা মা ভাই সহ সব হারালেও পঁচাত্তরের পর বিচার পাওয়ার অধিকার ছিল না রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ উনিশশো চৌষট্টি সালের আঠারোই অক্টোবর এমন উদযাপনের উপলক্ষ হয়েই জাতির পিতার ঘর আলোকিত করে পৃথিবীতে আসে সদ্য যাত্রা সেল বেঁচে থাকলে তিনি হতেন ষাট বছরের পরিণত এক মানুষ কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ঘাতকেরা সেই গল্পটা আর এগোতে দেয়নি জন্মদিনের এই আয়োজনে শেখ রাসেলের বড় বোন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ ছিল আবেগপ্রবণ তার মুখে রাসেলের জন্ম বেড়ে ওঠা তাকে ঘিরে পরিবারের উচ্ছ্বাসের বিবরণ ভারাক্রান্ত করে আয়োজনে উপস্থিত সবাইকে রাসেল কিছু বলতো না কিন্তু ওর চোখে পানি থাকত কামাল আগেই মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিল জামাল ওই বন্দিখানা থেকে গেরিলা কায়দায় সে নিজেকে মুক্ত করে 
মুক্তিযুদ্ধে চলে যায় ছোট্ট রাসেল এক দল একটা বাড়ি মাত্র দুটো কামরা কোনো খেলার সাথী নেই খেলার সরঞ্জাম নাই পড়াশোনার কোনো সুযোগ নাই ওই অবস্থায় সেই শিশুটি কিভাবে বড় হয়েছে একবার চিন্তা করে দেখেন আমি তখন অন্তঃসত্তা ছিলাম আমার সন্তান সজীব অজয় জয়েরও জন্ম ওই বন্দিখানায় তো জয় হবার পরে রাসেল মনে হয় ওটা একটা খেলার পুতুল পেল হাতে যখন যুদ্ধ শুরু হলো যখন এয়ার অ্যাটাক হতো রাসেল পকেটে তুলো রেখে দিত নিজের কানে দিত আবার জয়ের কানে দিয়ে দিত কারণ ওই সময় আমাদের বাসির উপর থেকে গুলি চালানো হতো কাছে রাখে আর বিজনেস শুয়ে রাখা যেত না আমাদের কোলে কোলেই রাখতে হতো কিন্তু রাসেল সব সময় তার খেয়াল রাখত রাসেলের মতো আর কোনো শিশুর যাতে এমন নির্মমতা বরণ করতে না হয় সেজন্য বিশ্বে চলমান যুদ্ধ বন্ধের পাশাপাশি অস্ত্র তৈরির অর্থ বিশ্বের শিশুদের উন্নয়নে দান করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান হাসপাতালে বম্বে করে মানুষ মেরেছে শিশু মারাছে রক্ত রক্ত সেই শিশুদের চেহারা আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বলবো যুদ্ধ বন্ধ করেন অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন যুদ্ধ অস্ত্র মানুষের মঙ্গল আনে না সবচেয়ে কষ্ট পায় শিশু আর নারীরা আর যুবকরা দেয় জীবন সন্তান হারা পিতা মাতা পিতা মাতা হারা সন্তান তাদের যে কি বেদনা সেটা আমরা জানি বরং এই অস্ত্র বানানো আর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ সারা বিশ্বের শিশুদের খাদ্য স্বাস্থ্য এবং তাদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হোক সেটাই আমাদের দাবি ধন সম্পদ টাকা পয়সা কিছুই থাকে না শুধু শিক্ষাটা থেকে যায় উল্লেখ করে সব শিশুকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশেষ অবদানের জন্য বিজয়ীদের হাতে শেখ রাসেল পদক ও সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সরকার পতনের এক দফা ও দলীয় প্রধান বেগম খালেদেজিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে সমাবেশ করছে বিএনপি রাজধানী নয়াপল জোনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এই সমাবেশ করছে দলটি বিএনপির সমাবেশ দুপুর দুইটা থেকে শুরু কথা থাকলেও সকাল নয়টার কিছু পর থেকে ব্যানার ফেস্টুন সহকারে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে জড়ো হতে থাকেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সরকারের পদত্যাগের দাবির পাশাপাশি খালেদা জিয়া সহ কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন তারা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া দলের স্থায়ী কমিটির নেতারাও বক্তব্য দেবেন সমাবেশ থেকে পরবর্তী সরকার পতনের এক দফাও খালেদা জিয়া বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে কিন্তু নয় পল্টনে সমাবেশ করছে বিএনপি এই সমাবেশের এই মুহূর্তে চিত্র আপনি কেমন দেখছেন এবং নেতারা বক্তব্য শুরু করেছেন কিনা লিনা কিছুক্ষণ আগেই সমাবেশটি শুরু হয়েছে ওই কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য শুরু করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা যারা মূল বক্তব্য রাখবেন তারা এখনো মঞ্চে এসে উপস্থিত হননি ধারণা করা হচ্ছে যে তারা তিনটা নাগাদ এই মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন আর যে বিষয়টি আপনি জানতে জানতে পেয়েছেন যে লোক সমাগম কেমন হয়েছে একেবারে বলা যায় যে হাজার হাজার নেতাকর্মী বিএনপির এখানে উপস্থিত হয়েছেন নয়াপল্টনকে ঘিরে নয়াপল্টনের আশেপাশে বা পূর্ব দিকে নাইট ফকিরপুর মূল এবং পশ্চিম দিকে নাইট অ্যাঙ্গেল মোর ছাড়িয়ে গেছে এই সমাগম এবং শুধু ঢাকা মহানগরের আয়োজনে এই প্রোগ্রামটি আজকে হচ্ছে যদিও তারপরও ঢাকার আশপাশের যত জেলা রয়েছে এবং দূর দূরান্তের অন্যান্য জেলা থেকে অন্য দিকে যে নেতাকর্মীরা এই সমাবেশ উপলক্ষে হাজির হয়েছেন যদিও বিএনপির পক্ষ থেকে এটি আসলে একটি জনসমাবেশ এটি এই ধরনের নাম দেওয়া হয়েছে যদিও একটি মহাসমাবেশ নয় বিএনপি গত এক বছরে আসলে এই সমাবেশ মিছিল গণমিছিল এই জাতীয় সিরিজ প্রোগ্রাম তারা চালিয়ে যাচ্ছে দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ওই তারা চূড়ান্ত আন্দোলন নামবেন সেটি হয়তো এই মাসের শেষের দিকে হতে পারে তো বিএনপি আসলে কি কী কারণে এই ধরনের সমাবেশগুলি করছে সেই সম্পর্কে জানার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজাম মোসাদ আলাল জনাব আলাল কি কি উদ্দেশ্যে আপনারা আসলে এই ধরনের 
জনসমাবেশ মতো কর্মসূচিগুলো একের পর এক পালন করছেন আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা নির্বাচন যে নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি এর আগেও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে এবং এই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে সেই জিনিসে আওয়ামী লীগ খেয়ে ফেলেছে আওয়ামী লীগের উদর থেকে সেই জিনিস বের করে এনে জনগণের কাছে ফেরত দেব এটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য এই জন্য বলি যে এখনো সময় আছে সরকার যদি দাবি মেনে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী সহ বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে তাহলে এই জনস্রোত আরও দীর্ঘ হবে দীর্ঘ হতে হতে একসময় বঙ্গভবন গণভবন এগিয়ে পৌঁছবে পৌঁছালে পরে যে অচল অবস্থা তৈরি হবে তখন বাধ্য হবে স্বীকার করতে যে হ্যাঁ আমরা জনগণের দাবি মেনে নিলাম এটাই মেসেজ घोषणाक्टोबर महासमेश ডাক দিতে পারে আজকের এই সমাবেশ থেকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমকে সেই কর্মসূচি ঘোষণা করবেন এবং তাদের যে চূড়ান্ত আন্দোলন সেই আন্দোলনের ঘোষণা সেই আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ থেকে দেয়া হতে পারে এবং সেটি লাগাতার কর্মসূচি হতে পারে এবং সেটি কিছুটা কঠোর অবরোধ ঘেরার মতো কর্মসূচি আসতে পারে দলের সূত্র থেকে আমরা এমনটি জানতে পেরেছি লিনা রাজধানী নয় পল্টন থেকে জানছিলাম বিএনপির সমাবেশের খবর দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পাশাপাশি বাড়ছে চিনি ডাল আদা রসুন সহ বিভিন্ন পণ্যের মূল্য তবে পাইকারি বাজারে মশলা জাতীয় পণ্যের দাম কমলেও খুচরা বাজারে প্রভাব পড়েনি ব্যবসায়ীরা জানান ডলারের দর কয়েক সপ্তাহ ধরে আবার বাড়ার কারণে পণ্যের মূল্য বাড়ছে চট্টগ্রাম থেকে আরিচ আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন এনামুল হক পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জের সব আরতগুলো এখন পণ্যে ঠাসা সব ধরনের পণ্যের মজুদ থাকলেও দাম কমার লক্ষণ নেই বরং মূল্য বেড়েছে বিভিন্ন পণ্যের তবে মশলা জাতীয় কিছু পণ্যের দাম কমেছে দাম বেড়েছে চিনি ডাল আদা রসুন সহ অন্যান্য পণ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পেঁয়াজে আরতে মজুদ বাড়লেও মূল্য কমছে না পাইকারি বাজার থেকে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেশি দামে খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে এই পেঁয়াজ পেঁয়াজ ধরেন না ইন্ডিয়া থেকে আসতে স্যার গত এক সপ্তাহতে ধরেন না আটান্ন ষাট বাষট্টি গত সপ্তাহে একটু বেশি ছিল আটষট্টি পর্যন্ত উঠছিল আবার একটু নিচের দিকে নেমে গেছে এখন ধরেন ষাট বাষট্টি আর যেটা নতুন সাউথের যেটা ইন্ডিয়া আসতে হচ্ছে ওই মালটা দেখতে সুন্দর আর কি ওইটা একটু বেশি ওইটা পঁয়ষট্টি শিশুটি এরকম ডাল নর্মালি আপনার যে ডাল আমরা মোটা ডাল যেটা নব্বই টাকা বিক্রি হতো সেটা এখন প্রায় একশো টাকা ছুঁই ছুঁই মুগ ডালের দাম ছিল আপনার আপনার নব্বই থেকে প্রায় একশো টাকা সেই মুগ ডালের দাম এখন প্রায় আটানব্বই থেকে আপনার একশো আঠারো বিশ টাকা ব্যাংকে তারল্য সংকট সহ ডলারের দাম বাড়ার কারণে ডাল চিনি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়তির দিকে বলে জানান ব্যবসায়ীরা আমরা একশো দশ টাকা কষ্টি করে মাল এলসি করে এলসি করেছে আমাদের ব্যবসায়ীরা এখন দেখতেছি যে মাল আসার পরে এখন ফ্যামিলি দিতে আসছে অতিরিক্ত বেশি দিয়ে তো এটা গিয়ে আপনার এই মাল কষ্টি গিয়ে পড়তেছে এলসি যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে দামটা কমার সুযোগ আছে যে এই মুহূর্তে অর্থাৎ ভোক্তাদের জন্য কোনো ভালো খবর নাই মূলত সংকট হওয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পণ্যের পর্যাপ্ত আমদানি হলে দাম কমতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা পরিচয় দিতেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট আত্মীয় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদায়ন পদোন্নতি জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন ও সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বলে হাতিয়ে নিয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা আবু হানিফ তুষার নামের এমনই এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে র্যাব কার ওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া ব্রিফিং এর জানানো হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনোনয়ন পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব প্রধানমন্ত্রীর ছবি এডিট করে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া মেসেজ দেখিয়ে সে ব্যক্তিদের বোকা বানাতো রাজনৈতিক নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ছবি তুলে সেগুলো প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত আলোচিত আবু হানিফ এসএসসি পাশ হলেও নিজেকে উচ্চশিক্ষিত দাবি করত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যারা 
বিভিন্ন পদে রয়েছেন তাদেরকে উচ্চ পদে পদায়ন বা তাদেরকে বেশ যারা বড় বড় কর্মকর্তা রয়েছেন তাদেরকে প্রমোশন করিয়ে দেয়া এরকম বিভিন্ন প্রলোভন দিয়েও তিনি অনেকের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবে বাউল সম্রাট ফকির লালুর সাহের এই আধ্যাত্মিক বাণীকে সামনে রেখে তার একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া ছেউরিয়ার আখড়া বাড়িতে চলছে তিন দিনের লালন স্বর্ম উৎসব গবেষকরা বলছেন ফকির লালন সাহেজির বাণী ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলের পাঠানো রিপোর্ট ক্যামেরায় মোহাম্মদ আশিফুজ্জামান লালন ভক্ত অনুসারীদের যেন মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে কুমারখালীর ছেউরিয়ার আখড়াবাড়ি বছর ঘুরে এই দিনটির অপেক্ষায় থাকেন লালন ভক্তরা আত্মার শুদ্ধি ও মুক্তির লক্ষ্যে দেশ বিদেশের হাজারো লালন অনুসারী সাজি ধামে এসে ভিড় জমিয়েছেন রেওয়াজ মতো চলছে গুরু শিষ্যের সাধন ভজন ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন ভারত থেকে আসে এই জাপানি নাগরিক লালনের আখড়া বাড়িতে এসে তার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন লালন গবেষকরা বলছেন ফকির লালন সাইজের বাণী ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে তাই স্বচ্ছতার স্বচ্ছটুকু যেন আমরা খুঁজে পাই এই আখড়া বাড়ির পদধুলির মাঝে উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এখানে যারা বিদেশি দর্শকবৃন্দ আসবেন তাদের আমরা ডাটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি এবং ডাটা সংরক্ষণও করেছি তাদেরকে আমরা আমাদের নিরাপত্তার সার্বিক ভিজিলেন্সের ভিতরে রেখেছি আখড়াবাড়ির চত্বরে কালী নদীর তীরে বসেছে বিশাল লালন মেলা বৃহস্পতিবার শেষ হবে তিন দিনের এই লালন স্মরণ উৎসব এনটিভি নিউজ ডেস্ক আজ বাংলাদেশে আসছেন ব্রাজিলিয়ান কিং বদন্তি ফুটবলার রোনাল্ড দিন হোপ দর্শক এই মুহূর্তে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আছেন আমাদের স্পোর্টস এডিটার নাসিমুল হাসান আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে আর নাসিমুল রোনাল দিনহোর আসার কথা আজ বাংলাদেশে এবং বাফুফের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের কথা রয়েছে আমরা জানি তো এই মুহূর্তে আপনি এয়ারপোর্টে অবস্থান করছেন তিনি পৌঁছেছেন কিনা আর সর্বশেষ কি খবর আছে ব্যাপারে আপনার কাছে না তিনি এখনও বাংলাদেশের বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেনি বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ তিনি এখানে পৌঁছবেন এখান থেকে তিনি সরাসরি চলে যাবেন রেডিসন হোটেলে সেখান থেকে ছয়টা নাগাদ তিনি যাবেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তার সাক্ষাৎ শেষে তিনি আবার হোটেলে ফিরে আসবেন হোটেলে সংক্ষিপ্ত আকার একটি প্রেস কনফারেন্স রয়েছে সেখানে তিনি সাংবাদিক মানে দেশের গণমাধ্যমের সাথে বসবেন তারপরে রাতের একটি মধ্যাহ্ন ভোজ আছে সেই মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নিয়ে রাত এগারোটা নাগাদ তিনি আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন এই হচ্ছে তার আজকের সারা দিনের মোটামুটি রোনাল দিনের প্রোগ্রাম তবে এখানে একটা হলো রোনাল্ড দিলুকে নিয়ে কিন্তু এই জায়গায় মানে বিমানবন্দরের কোনো বাড়তি উত্তেজনা নেই ব্রাজিলিয়ান কোনো সমর্থকও নেই আজকে রোনাল্ড দিনোর সাথে সংবাদ সম্মেলনে যারা বসবেন তাদের তালিকায় রয়েছে জামাল মুহিয়া বা ভূপে প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের ক্রিকেটার তামিম ইকবাল প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তামিম ইকবাল কেন থাকবেন তো জানা গেছে যে তামিম ইকবাল একজন ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টার এ কারণেই তাকে রাখা হয়েছে তিনি বিশ্বকাপে অংশ না নিলেও রোনাল্ড দিলুকে কিছুটা ক্রিকেট তামিল দিবেন সেটা একটু বোঝাই যাচ্ছে তবে বা পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের ফুটবল উন্নয়নে এই জাতীয় তারকাদের যখন এই দেশে আনা হয় তার কিন্তু কোনো পজিটিভ একটা ইম্প্যাক্ট মানে আমাদের দেশে পড়ছে না কারণ তার সাথে ফুটবলার বা আমাদের এলিট একাডেমির ফুটবলার এদের সাথে কোনো কানেকটিভিটি হচ্ছে না এর আগেও অ্যামিলিয়নো মার্টিনেস বাংলাদেশে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধীনে গোলরক্ষক সেখানেও কিন্তু আমাদের ফুটবলারদের সাথে তার খুব একটা সম্পৃক্ত হয়নি সুতরাং এই ইভেন্টগুলোতে মানে একেবারে ব্যবসায়িক স্বার্থেই মোটামুটি কলকাতার বাংলাদেশের বাণিজ্য একটা স্বার্থে দুইটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এই আয়োজনগুলো করে থাকে বলে জানা গেছে লিনা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে রাজধানীর বাইতুল মোকারম দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে এই আন্দোলন তারা করছে আমাদের বার্তা দিচ্ছে দিন ক্ষণ বলে দিচ্ছে তবে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে আমি বকুল সাহেবকে 
বলতে চাই আজ নয় কাল এভাবে বলবেন না বলেন কখন আমাদের ছের বার্তা আপনারা বার্তা দিচ্ছেন কে কে আপনি বার্তা দেওয়া কার কাছে ক্ষমতা দেবে সে কাছে না আপনার কাছে না আপনার দণ্ডিত ওই যে যুবরাজ তারেক রহমানের কাছে কার কাছে দেবে আমিও বার্তা দিয়ে দিচ্ছি শের বার্তা আপনি শের বার্তা দিতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে আমি আপনাকে শের বার্তা এটাই দেখছি যে আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকবে বার্তা দিয়ে দিচ্ছি নির্বাচনের পর ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে শেখ হাসিনা আবারও বাংলাদেশে এটাই আমাদের বার্তা কার কাছে শেখ হাসিনা পদক ত্যাগ করবে কি বলে শেখ হাসিনা পদক ত্যাগ করবে বাংলাদেশের যিনি মেজিক লিডারশিপ দিচ্ছেন মেজিক লিডার শেখ হাসিনা বিএনপি নেতা ও দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলমের আত্মসমর্পণের পর তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত সকালে উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে দিনাজপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুলফিকারুল্লাহ আদালতে পাঠানো হয় আদালত অবমাননার দায়ে গত বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগ তাকে এক মাসের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার রায় দেন এ সময় জেলা বিএনপি সহ সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন জামালপুরে আন্তাজ আলী হত্যা মামলায় একজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে জামালপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ এই রায় দেন দু সালে আন্তাজ আলীকে মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করে প্রতিবেশী আবু বক্কর ও তার লোকজন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আবু বক্করের এই ঘটনায় নিহত স্ত্রী বাদী হয়ে আটজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন এদিকে রাজবাড়িতে শাশুড়িকে হত্যার দায়ে পুত্রবধূকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত আর চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় কবির হোসেন ও জুবায়ের আলমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন দিনটি উপলক্ষে গোপালগঞ্জ শহরে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শেখ রাসেলের জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে শেখ রাসেলের জন্মদিনে চট্টগ্রাম জন্মদিন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ আলোচনা সভা সহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করছে রাজশাহীতে দলীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তব কর্পণ বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে শেখ রাসেলের জন্মদিন পালন করে আওয়ামী লীগ এছাড়া ময়মনসিংহ নাটোর গাজীপুর মানিকগঞ্জ নওগাঁ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন বাংলাদেশের রিজার্ভ এখন পর্যন্ত স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাবার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন হানিফ আরও বলেন দু সালের ৬ জানুয়ারি সরকার গঠন করে যাত্রা শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার সেই সময় বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল এক বিলিয়ন ডলারের নিচে এখন সেই রিজার্ভ আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের ওপরে ফরিদপুরে কৃষি শ্রমিক ইউনুস আলী হত্যা মামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটন সহ চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গতকাল পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানা থেকে দুজন ও মানিকগঞ্জ জেলার সিংরাই থানা থেকে দুজনকে আটক করে পুলিশ গ্রেপ্তারকৃত আসামিরাও ফরিদপুরে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করত তারা ইউনুস আলীকে কাজ দিবে বলে অন্য স্থানে নিয়ে তার কাছে থাকা নগদ আঠারো হাজার টাকা ও একটি মোবাইল সেট নিয়ে নেয় সেই মোবাইলের সূত্র ধরেই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আসামিদের শনাক্ত করা হয় 
ময়মন সিংহের ভালুকার অটোচালক কাউসারকে হত্যার মামলার চার আসামিকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব র‍্যাব জানায় গত রাতে গাজীপুর সদর থানার রাজেন্দ্রপুর এলাকা থেকে চার আসামিকে গ্রেফতার করা হয় 16 অক্টোবর রাজেন্দ্রপুর বনের ভেতর থেকে কাউসারের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ পরে এই ঘটনায় নিহতের পরিবার গাজীপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন পরিবার জানায় 13 অক্টোবর বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন কাউসার Prime Minister Sheikh Hasina has denounced the attack on a hospital in Gaza that killed innocent people, including children, reiterating her call to global leaders to stop the war and arms race for the well-being of mankind. She said this while addressing a program marking Sheikh Russell Day 2023 and the distribution of Sheikh Russell Paduk 2023 and Smart Bangladesh Paduk 2023, coinciding with 60th birthday of Sheikh Russell, the youngest son of Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman. The Prime Minister said the war and arms race never brought welfare for mankind except destruction and the women and the children are the worst sufferers of the conflicts. পিতা মাতা হারা সন্তান তাদের যে কি বেদনা সেটা আমরা জানি বরং এই অস্ত্র বানানো আর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ সারা বিশ্বের শিশুদের খাদ্য স্বাস্থ্য এবং তাদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হোক সেটাই আমাদের দাবি those who are already accused in various cases are being arrested for the sake of fair investigation, said Awamali General Secretary Obadul Kader regarding last night's arrest of BNP leaders. BNP men who are already involved in cases of vandalism, terrorism and killings are being arrested by the law and order forces for the sake of fair investigation. The government has no plans to make new arrests, Kader said, while talking to reporters after paying respects at the grave of Bangabandhu's youngest son, Sheikh Russell, on the occasion of, of his 60th birthday at the Bonani Cemetery this morning. Kader said the next national election will be held according to the constitution under the election commission. <laughs> Election is key. That election ke abhi do hoye jabe. Ground jab do abe na. Abhi na asla ami ki kuri. Ekhen angsha election angsha ground kora apna rodi kya? Ita karo doya no. In a show of support, hundreds of thousands of leaders and supporters from Wama League and its associate bodies took part in the party's Dhaka rally today. The venue and surrounding areas reverberated with slogans for Sheikh Hasina. Dhaka South and North Metropolitan Units of Awami League organized the program at the south gate of Baitul Mukarram Mosque. Rally participants who came from different areas vowed to stand for the party in a demonstration of Awami League's formidable strength at the grassroots. Awami League General Secretary Obadul Kadir said BNP Secretary General Mr. Fokul Islam Alamgir is spreading rumors. He is collecting news from thin air. But Sheikh Hasina will be head of the election time government following the constitution. BNP Secretary General Mr. Fokul Islam Alamgir has called out Prime Minister Sheikh Hasina to make a decision to step down during the Durga Puja holiday. He also said it is time for her to step down. Otherwise, her government will be ousted through mass movement to restore democracy and people's voting rights in Bangladesh. Fokul said this while addressing the public rally in front of the party's Norpolton Central Office in the afternoon. The rally witnessed a huge number of leaders and activists of the party and its associate bodies. The rally arranged by BNP's Dhaka South and North City units. The rally is meant to mount pressure on the government to accept the party's one-point demand, which includes the resignation of the government and the unconditional release of party chief Begum Khaldazia for her treatment abroad.
28 অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি এই মহাসমাবেশ থেকে মহাযাত্রা শুরু হবে এমন হুশিয়ারি দিয়ে দলের महासचिव বলেছেন সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না তাদের দল দুর্গাপূজার ছুটির মধ্যে সরকারকে সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন পদত্যাগ করে সেফ এক্সিট নেবেন নাকি জনগণের আন্দোলনের মুখে বিদায় নেবেন ঢাকায় জনসমাবেশে সব কথা বলেন মির্জা ফখরুল দলের অন্য নেতারা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ ছাড়া কোনো সংলাপে যাবে না বিএনপি ইমরুল হাসানের রিপোর্ট মিছিল স্লোগানে উত্তাল ঢাকার রাজপথ বিএনপি নেতা কর্মী আর সমর্থকদের সব স্রোত যেন বুধবার মিলেছিল নয়াপলটনে মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সমাবেশ হলেও এতে যোগ দিতে সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীরা হাজির হন নয়াপলটনে সকাল থেকে শুরু হওয়া এই ঢল সময় যত গড়িয়েছে উপস্থিতি তত বেড়েছে জনসমাগম একদিকে ফকিরের পুল অন্যদিকে নাইট অ্যাঙ্গেল মোড় ছাড়িয়ে যায় তিল ধারণের ঠাই ছিল না গোটা এলাকায় লাখো মানুষের সমাবেশে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন সমাবেশ পণ্ড করতে আড়াইশো নেতাকর্মীকে একদিনে গ্রেফতার করা হয়েছে সরকার পায়ের নিচের মাটি হারিয়ে ক্ষমতায় থাকার মরিয়া চেষ্টা করছে মন্তব্য করে তারা বলেন এবার আর কোনো কৌশল কাজে দেবে না ক্ষমতাসীনদের ঘোষণা করা হয় নতুন কর্মসূচি শনিবার এই দিন আমরা ঢাকায় মহা সমাবেশ করব ঠিক আছে এই মহা সমাবেশ থেকে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হবে संविधान दोहै दिए सरकार आबो एक तरफा निर्वाचन पथे हाँ अभिजुक कर विएनपिर महासचिव बनें सरकार सामने पदत्यागर विकल्प गण आंदोलन मोकबला कर নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ সরকারের এজেন্ডা ছাড়া কোনো সংলাপ নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন বিএনপি নেতারা বিএনপি নয় সরকারি বাড়াবাড়ি করছে এমন মন্তব্য করে তারা বলেন আন্দোলনে বিচলিত হয়ে পড়েছে ক্ষমতাসীন দল কাদের সাহেব বলেন বেশি বাড়াবাড়ি করলে সমর্থিত জবাব দেওয়া হবে আরে ভাই কিসের বাড়াবাড়ি আপনার জবরদস্তি করে ক্ষমতায় থাকবেন আর আমরা কোনো কথা বলবো না এইটাকে বাড়াবাড়ি বলে না মনে রাখতে হবে আপনাকে শাপলা চত্বরের ওই দিনে যারা ছিলেন ওরা আর আমরা এক না আমরা আমাদের জীবন বাজি রেখে এই দেশকে মুক্ত করব মানুষের ভোটার অধিকার আদায় করব এই সরকারকে ইনশাল্লাহ বিদায় করব বিভিন্ন পয়সার থেকে আলোচনা সমঝোতার কথা আসছে অবশ্যই বিএনপি আলোচনা সমতে বিশ্বাস করে আলোচনা সমঝোতা গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু সেই আলোচনা হবে যখন আজকের স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করার পরে সে আলোচনা হবে তার আগে কোনো আলোচনা হবে না দু হাজার চোদ্দ আর আঠারোর মতো নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সমাবেশ থেকে গেল জুলাই থেকে সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন করছে বিএনপি তিন মাসে গণমিছিল সমাবেশ ও রোড মার্চের মতো কর্মসূচি নিয়ে মাঠে ছিল দলটি দাবি আদায় সামনের দিনে তারা কি ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয় এবং তা কতটা কার্যকর হয় সেদিকে নজর থাকবে রাজনীতি সচেতন মহলের ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা
নির্বাচনী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন শেখ হাসিনা ভোটে জয়ী হয়ে আবারও সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ এমন ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একই সঙ্গে বিএনপির প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন অবরোধ করলে পাল্টা অবরোধ হবে কোথাও দাঁড়াতে দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশে কেন্দ্র নেতারা বলেন বিএনপির আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ রাজপথে সরব থেকে প্রতিহত করা হবে তারেক হাসান ও আনোয়ার হোসেন মিলনের ক্যামেরায় রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিতে বুধবার দুপুরের পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন থানা ওয়ার্ড ও ইউনিটের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সমবেত হন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটের সমাবেশ স্থলে পাশাপাশি সমাবেশে যোগ দেন যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের ঢাকার নেতাকর্মীরা শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশ পরিণত হয় বিএনপির সরকার পতন আন্দোলনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সমাবেশে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সংবিধান অনুযায়ী সময় মতো হবে আগামী নির্বাচন নির্বাচনের আগে পদত্যাগ করবেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকল নির্বাচনের পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে শেখ হাসিনা আবারও বাংলাদেশে একই সঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনা থাকলে গণতন্ত্র থাকবে আর শান্তি ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রাখতে নৌকার বিকল্প নেই বাংলাদেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে না একাগারোর মতো পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হবে না মন্তব্য করে আন্দোলনের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করলে বিএনপিকে রাজপথে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি অবরোধ করবে কি করবে না সমাবেশে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিএনপির শক্তি বিদেশি প্রভু আর আওয়ামী লীগের শক্তি জনগণ আঠাইশ অক্টোবর মহাসমাবেশের নামে বিএনপি সহিংসতা করলে কড়া জবাব দেওয়া হবে আমাদের শক্তি এই বিশাল সমাবেশ আর তাদের শক্তি বিদেশি শকুন এই বিদেশি শকুনের বদলহনকারীদের হাত থেকে দেশ থেকে রক্ষা করতে হবে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান সমাবেশের বক্তারা মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিনে বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি পনেরো আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কবরেও শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা শেখ রাসেলের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ রাসেল দিবস দু হাজার প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয় এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন দু একটা দল নির্বাচন না এলে নির্বাচনের কোনো ক্ষতি হবে না তাতে ইলেকশনকে অবৈধ হয়ে যাবে গ্রহণযোগ্য হবে না 
আপনি না আসলে আমি কি করি এখানে অংশ ইলেকশনে অংশগ্রহণ করা আপনার অধিকার এটা কারো দয়া নয় কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর প্রবণতা রয়েছে যা রোধ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফিজুর রহমানকে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বুধবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বারোতম সভার শেষে কমিটির সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এই তথ্য জানিয়েছেন আঠাশে অক্টোবর বিএনপির ঢাকা দখলের হুমকি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন আলটিমেটাম এবং হুমকি দেবে এতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই জননিরাপত্তায় কোনো হুমকি মনে হলে কেবল রাজনৈতিক দল নয় যে কারো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী এখন থেকে সন্দেহ হলেই সরকারি চাকুরিজীবীদের যে কোনো সময় মাদক শনাক্তকরণ টেস্ট করা হবে বলে জানান তিনি এছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে যে কোনো ধরনের অবৈধ অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আর প্রথমবারের মতো এবছর সব পূজা মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই সভায় অবৈধ অস্ত্র তারপরে নাশকতামূলক কাজ আইন শৃঙ্খলা অবনতি করার জন্য একটু প্রবণতা কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই জন্য একটা আন্তসমন্বয় বিভিন্ন বাহিনীর কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তো অনেক বাহিনী আছে তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকে উনি অমুকে প্রধান ইয়ে বঙ্গভবনে বসবে এটা দশই ডিসেম্বর ডেড লাইন দিচ্ছে এরকম লোক তো তবে কত ডেড লাইন দিচ্ছে এইটা নিয়ে যদি আমরা কনসার্ন নই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে দেশ চলবে না এটা পলিটিক্যাল পার্টি দেখবে দেশে আর কোনো শাপলা চত্বর হতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ এবং বারো দলীয় জোটের নেতারা বলেছেন গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটানো হবে সরকারের পতনের এক দফা দাবিতে আয়োজিত আলাদা সমাবেশে তারা এসব কথা বলেন বিজয়নগরে বারো দলীয় জোটের সমাবেশে নেতারা বলেন সরকার আরও একটি গণহত্যা ঘটানোর চক্রান্ত করছে আঠাশ তারিখের মহাসমাবেশে যোগ দিতে এখন থেকেই ঢাকায় আসার আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন রাজধানী অচল করার মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদকে অচল করতে হবে আর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত সমাবেশে নেতারা দুর্গাপূজায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন কোনো অঘটন ঘটলে তার দায় সরকারকে নিতে হবে আঠাশ তারিখের মহাসমাবেশের মাধ্যমে সরকার পতনের আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে গোপনে গোপনে সমঝোতা হয়ে গেছে ভারত আমাদের সাথে গেছে দিন শেষে দেখা যাচ্ছে কিচ্ছু নাই আমাদের শপথ আমরাও দেখে নেব আপনি কিভাবে ক্ষমতায় জনতার প্রতিরোধে আর কোন স্বপ্না চত্বর এই দেশে হবে না যারা স্বপ্না চত্বর করতে আসবেন জনগণ কোন প্রতিরোধে শুক্রবার মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে পাঁচ দিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এই উৎসবকে সামনে রেখে বুধবার সকালে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এবছর ঢাকা মহানগরে দুশো ছেচল্লিশটি পূজা মণ্ডপে পূজা উদযাপিত হবে সুশৃঙ্খলভাবে পূজা সম্পন্ন করতে পূজা কমিটি ইতিমধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেছে পূজাকে নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা সহ পঁচিশটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রতিটি মণ্ডপকে মঙ্গলবার বিজয় দশমীর মধ্য দিয়ে পূজার সমাপ্তি হবে এবার সারা দেশে মোট বত্রিশ হাজার চারশো আটটি পূজা মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পূজা কমিটির কর্মকর্তারা জানান নিরাপত্তার আশঙ্কা সবসময় থাকে এবারও আছে বাংলাদেশ এখন গণতান্ত্রিক উত্তরণের মাছ পথে আছে উল্লেখ করে দেশের স্বার্থে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার জনকল্যাণে কাজ করবে বলে নিজের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মে আহ্বায়ক ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সকালে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে প্ল্যাটফর্মের আয়োজনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং ন্যায্যতার লক্ষ্যে নাগরিক এজেন্ডা শীর্ষক সেমিনারে এমন প্রত্যাশার কথা জানান তিনি 
জিডিপি প্রবৃদ্ধির মতো বাংলাদেশের উন্নয়নের অনেক সূচককে যে গড় ধরে আলোচনা করা হয় তা থেকে সমাজের বড় একটা অংশ পিছে আছে বলেও দাবি করেন ডক্টর দেবপ্রিয় আর মধ্য আয়ের দেশের ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে রপ্তানিতে বিচিত্রায়নের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতার উপর জোর দেবারও আহ্বান জানান তিনি গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রাককালে আছে আমরা এই কাজগুলো করে রেখেছি এই ভরসায় যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ নির্বাচন হবে এই ভরসার নাগরিক হিসেবে আমরা রাখি এবং সেই ভরসার থেকে আমরা আগে থেকে এই সুপারিশগুলো প্রস্তুত করেছি এবং এটা সব ধরনের রাজনৈতিক দলের কাছেই আমরা নিয়ে যাব যখনই নির্বাচন সম্পর্কিত যে বিভ্রান্তি যে সংশয় যে উদ্বেগ আছে সেটা কেটে যাবে ঢাকায় এখন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদিনহো কলকাতা থেকে বেলা তিনটার দিকে ঢাকায় পৌঁছান তিনি গত জুলাইয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের পর বাংলাদেশে আসলেন ব্রাজিলের সবশেষ দু হাজার দুইয়ের বিশ্বকাপ জয়ী দলের মিডফিল্ডার রোনালদিনহো কয়েক ঘন্টার বাংলাদেশ সফরে এই তারকা ফুটবলার সন্ধ্যায় গণভবনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাতে স্থানীয় এক হোটেলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলবেন তিনি রোনালদিনহ সঙ্গে পুরুষ ও নারী জাতীয় ফুটবলের দুই অধিনায়ক জামাল ভুইয়া ও সাবিনা খাতুন দেখা করবেন মধ্যরাতেই বাংলাদেশ ত্যাগ করার কথা রয়েছে রোনালদিনহর দর্শক রেডিসন হোটেলে আছেন আমাদের স্পোর্টস এডিটর নাসিমুল হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নাসিমুল রোনালদিন হোর এই নৈশব হোজে কারা কারা থাকছেন এবং কি নিয়ে আলোচনা হবে মানে এই অনুষ্ঠানটা যারা আয়োজন করছেন মানে ক্রিয়েশন ওয়ার্ড অফ অফ ট্র্যাক তাদের কাছ থেকে আসলে কোনো কিছুই আমরা সেরকম জানতে পারিনি একটা নৈশভোজ হবে সেখানে তিনি কি করবেন না করবেন কারণ তার টোটাল শিডিউলটাই অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে কারণ তার সাথে সাক্ষাতের সময় ছিল প্রধানমন্ত্রী সাড়ে ছটায় কিন্তু তিনি এখানে প্রায় পৌনে সাতটার থেকে সময় তিনি এই রেডিসন হোটেল থেকে গণভবনের দিকে যান এবং তিনি একটু পর আসবেন এবং এসে এখানে একটি গালা নাইটস আছে সেই নাটে নাইটে অংশ নেবেন টোটাল আট থেকে দশ ঘন্টার তার এই ঢাকা সফরে তিনি এক একেবারে নিরাপত্তার বেষ্টনের ভিতরেই থাকলেন গণমানুষের খেলা ফুটবল এবং তিনি একজন গণ ব্যক্তিত্ব তো সুতরাং তাদের সাথে পাবলিকের কানেকটিভিটি হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেই কাজটি কিন্তু হচ্ছে না অর্থাৎ কলকাতার যে অর্গানাইজার রয়েছে রুদ্র রুদ্র দত্ত তিনি কিন্তু বাংলাদেশে এই ব্যবসাটা যেটা করছেন এটা এই ব্যবসার কিন্তু ক খ গ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও জানতে পারছে না অর্থাৎ কীভাবে তিনি করছেন না করছেন তা সব কিছুই জানে কলকাতার ওই অর্গানাইজার এবং বাংলাদেশের এই ইভেন্টের যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তারাই এর সাথে বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই কারণ বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নের সম্পর্ক হলে এই বিষয়গুলো তো বাফুফে জানত বাফুফে এর কিছুই জানে না মিডিয়াকে যে দশটা মিডিয়াকে নিউজ চ্যানেলকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে সেই জায়গা থেকে সরে এসে তারা সব গণমাধ্যমকেই শেষ পর্যন্ত অ্যালাও করেছে এখন ভিতরে গণমাধ্যম কর্মীরা ঢুকেছে এবং অতিথিরাও ঢুকেছে এটা নিয়ে কোনো কেওয়াজ হয় কি না বলতে পারছি না রোনালদিনে যদি হোটেলে এসে থাকে তারপরে তিনি অনুষ্ঠানে যাবেন আমার কাছে এই ছিল সবশেষ খবর রুখসানা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে